নমস্কার মই ডাক্তর পার্থ প্রতিম কলিতা ভারতবর্ষত দশ লাখ মানুষের ভিতর আটশো জনের কিডনি দুর্বল হওয়া বা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হওয়া দেখা যায় ইয়ার ভিতর এশ পঞ্চাশের তিনশ জনের এনস্টেজ কিডনি ডিজিজ হওয়া দেখা যায় যত কিডনি ট্রেন্সপ্লেন বা ডায়ালাইসিসর প্রয়োজন হয় কিডনিয়ে আমার দেহত বিভিন্ন ধরনের ইম্পর্টেন্ট কাম করা দেখা যায় তার ভিতর ই আমার দেহত জমা হওয়া এক্সট্রা পানি আর বিভিন্ন ধরনের অলাগতিয়াল আর ক্ষতিকারক দ্রব্য সমূহ পেশাবত উলাই দিয়ে তার লগতে কিডনিয়ে আমার দেহত বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রোলাইট যেনে সোডিয়াম পটেশিয়াম কেলসিয়াম মেগনেশিয়াম আদির ভারসাম্য রক্ষা করাতো সহায় করে ইয়ার লগতে ই আমার দেহত এরিথ্রোপয়েটিন নামৰ রস এটা উলিয়াই তেজ বনাতো সহায় করে কিডনি দুর্বল হলে বা সিকেডি হলে আমার দেহত এনেকা ধরনের কামবিল অবনতি হওয়ার ফলত দেহত বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমস হওয়া দেখা যায় ইয়ার ভিতর দেহ আমার ফুলি যাওয়া দেখা যায় দেহর বিভিন্ন অঙ্গত পানি জমা হওয়া দেখা যায় মানুষজন দুর্বল হয়ে পড়ে খাব নোৱাৰা হয় বমি হয় ভোক কমি যায় দেহত পটেশিয়াম বাড়ি যার ফলত হার্টর বিভিন্ন ধরনের রিডিমর প্রবলেম হওয়া দেখা যায় তার লগতে কেলসিয়াম আর ভিটামিন ডির অভাব হওয়ার ফলত দেহর হাড্ডিবিল থুনুকা হয়ে পড়ে কিডনিয়ে সৃষ্টি করা এরিথ্রোপয়েটিন কমি যার ফলত দেহত তেজর পরিমাণও নিজে কমি যাওয়া দেখা যায় কিডনি দুর্বল হওয়ার বিভিন্ন ধরনের কারণ থাকে তার ভিতর বয়সর লগত আমার কিডনি দুর্বল হয়ে যাওয়া দেখা যায় এবার মানুষ চল্লিশ বছরের উপর হলে প্রত্যেক বছরে এক শতাংশ কিডনি কাম কমি যার যার ফলত পিছলকে কিডনি দুর্বল হয়ে যাওয়া দেখা যায় তার লগতে জীবনকালত বিভিন্ন ধরনের কিডনি হওয়া আঘাতের ফলতো শেষলকে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা কিডনি ফেইলার হওয়া দেখা যায় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রতে হাইপার টেনশন বা হাই ব্লাড প্রেসার আর হাই ব্লাড সুগারের কারণে কিডনি দুর্বল হয়ে যাওয়া দেখা যায় যান পেসেন্টর ডায়ালাইসিস আর কিডনি ট্রান্সপ্লান্টর প্রয়োজন হয় তার ভিতর পঁয়সত্তর শতাংশরে হাইপার টেনশন আর ডায়বেটিজর কিডনি দুর্বল হয়ে যাওয়া দেখা যায় তারে বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য কারণ যেনে ভাস্কুলাইটিস বা গ্লমেরুলো নেফ্রাইটিস যত আমার তেজর নলিত ইনফ্লেমেশন বা তেজর নলি ফুলি যায় কিডনি দুর্বল হয়ে যাওয়া দেখা যায় যার ফলত শেষলকে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হয় ক্রনিক কিডনি ডিজিজ জেনেরেলি এটা সাইলেন্ট প্রসেস হয় অর্থাৎ আর্লি স্টেজত ইয়ার কোনো ধরনের সিমটমস বা লক্ষণ দেখা না যায় কিন্তু ই যেটা এডভান্স স্টেজলকে গুছি যায় তেতিয়া কিডনিত থাকা ফিল্টার সমূহ দুর্বল হওয়ার ফলত পেশাবত অত্যাধিক প্রোটিন লিক হয় যার বাবে পেশাবত অধিক ফেন দেখা যায় পিছলকে যেটা কিডনি অধিক দুর্বল হয় তেতিয়া দেহর বিভিন্ন জায়গাত পানি জমা হওয়ার ফলত দেহ ফুলি যাওয়া দেখা যায় জেনেরেলি সিম্পল ব্লাড টেস্ট আর ইউরিন টেস্টর দ্বারা কিডনির ফাংশন অলা কিছু পরিমাণে গম পাব পাবেন পেশাবত জেনেরেলি প্রোটিন চা যায় আর ব্লাডত সিরাম ক্রিয়েটিন নামের এটা টেস্ট করা যায় যার দ্বারা কিডনির ফাংশনের বিষয়ে কিছু পরিমাণে আভাস পাব পাবেন ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা কিডনি দুর্বল হওয়ার আর্লি স্টেজত যদি গম পাওয়া যায় তেনে হলে ইয়াক ট্রিটমেন্টর দ্বারাই কিছু পরিমাণে রিভার্স করবেন তার লগতে কিছুমান বেমার যেনে ভাস্কুলাইটিস আর গ্লমেরুলো নেফ্রাইটিসত আর্লি ট্রিটমেন্টর দ্বারা ইয়াক ঠিক করবেন যায় কিন্তু যদি হে কিডনি দুর্বল হওয়ার এডভান্স স্টেজত গম পাওয়া যায় তেনে হলে পিছলকে ইভেন ডায়ালাইসিস আর কিডনি ট্রেন্সপ্লেন্টর প্রয়োজন হয় তার লগতে ডায়বেটিস আর হাইপার টেনশন থাকিলে ব্লাড সুগার আর ব্লাড প্রেসারের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হওয়ার পরা আমি বাঁচি থাকিব পড়ো তার লগতে হেলদি লাইফস্টাইল রেগুলার ব্যায়াম করা স্মোকিং বন্ধ করা আর অধিক নিমখ আর অধিক প্রোটিন খাদ প্রোটিন থাকা খাদ্য কমাই খালেও কিডনি ফাংশন ঠিকই রাখিব পড়া যায় কিন্তু এবার যেটা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ স্টেজ ফাইভ অর্থাৎ এন স্টেজ রিনেল ফেইলারকে গুছি যায় তেনে হলে ইয়ার ট্রিটমেন্টত দুটা অপশন থাকে তার ভিতর এটা হয়েছে রিনেল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি অর্থাৎ ডায়ালাইসিস আর আনটো হয়েছে রিনেল ট্রান্সপ্লান্টেশন সেয়েহে যদিও বয়সের লগত কিডনি দুর্বল হয়ে যাওয়া দেখা যায় কিন্তু ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এটা প্রিভেন্টেবল বেমার হয় ইয়াক আমি রেগুলার ব্লাড সুগার আর ব্লাড প্রেসার ফলো আপ আর নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কিডনি ফাংশন ঠিকই রাখিব পড়ো তার লগতে এবার ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হলে ডক্টরের রেগুলার ফলো আপ আর ডক্টরে দিয়া দরব সমূহ সঠিকভাবে সেবন করে কিডনি ফাংশন ঠিকই রাখিব পারি ধন্যবাদ